Hello again. I'm going to reacting to these guesting on such fita with Yonge. Yonge. So yeah, I can't wait for this. Oh my god. Oh my gosh. Oh. I kind of heard it on Twitter and Instagram like little bits here and there. I didn't watch like snippets, but I've just seen people commenting saying like, oh V's opening up a ton on this guesting, etc. So I can't wait. So let's get straight to it. Oh gosh, it's loud. <laughs> Also, I just realized that this might be Sugar's last episode before he goes military, which I don't know when. They haven't announced the date yet. Um, because it's pretty much done. Like, all the members have already been on it, which is crazy. Um, but yeah, that makes me sad. <laughs> <웃음> 아 스튜디오에서 굉장히 좋은 이야기 안 합니다. 아 굉장히 좋은 이야기야. 음 마차. 음. 오늘 감성이 뭔가 좀 몽글몽글 합니다. 음. 오늘 분위기 딱. Okay, I just realized that I didn't put the captions on, so I have no idea what he's saying except for V and the thing. So I'm gonna restart it one more time. <웃음> Studio is a kind of a good one. A kind of a good one. Matcha. 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 V and JK were doing their own thing before they got called in, so it's kind of funny. The Toko is very comfortable. The name is V. The most beautiful face in the world. 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 That's horrible intro. We're getting nervous, Tomo. Yeah, hello. 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 Yeah. Ah. Is he okay? Yeah. Ah. 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 Ah
Guys, he has 50 bottles of this wine in his house. What? I'm sorry. Like, I, can I add, like, Sugar needs a Calvin Klein commercial, don't you think? Like, he's wearing old denim here. Or did JK give him some? まあ、ね、まあ、食べ物。あ、そうだ。ね、まあ、メンバーとまだ저는 <웃음> 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 사람들이 너무 비웃고 <웃음> 아니 뭘 무시하고 뭘 무시하고 안 비웃어 이게 술이냐 해서 아좀 인정할 수 있는 만한 걸로 한번 시작을 해보자 해서 okay. 와인으로 넘어왔죠 okay, cool. 아, 그러면 와인 한잔 하면서 이야기를 나눠 yeah. 너가 평소에 하몽이랑 우와. 메론 좋아해가지고 준비해봤다 음. 아니 사장님 음. 인터뷰 보고 우리 제작진들 진짜 감동을 한게 질문 하나 하나에 이렇게 진심을 담아서 답변을 해준 유일한 멤버. 아 그래요? <웃음> 아, 해, 네. 아 원래는 답변 제가... 원래 안 해. 아뭐 해? 이러면서 나오는데. 네, 그냥 그냥 <웃음> 하는 건데 토크쇼니까 <웃음> 방송이냐 아니냐에 따라서 또 다르잖아요. <웃음> 아, 오케이. 아니 어차피 오케이. 다 편집돼. 뭐 네. <웃음> 이상한 소리 해도 돼. 아 해요. 네. 많이 힘들었어요. 이 슈트가 나갈 때쯤에 이제 태영이 솔로 앨범이 맞습니다. 세상에 공개됐을 텐데 와나 이거 드디어 나왔다. 네. 드디어. 이거 예. 분명히 이게 준비를 내야 한 2, 3년 정도 됐던 걸 기억하는데. 그쵸. 형 이제는 앨범 낼 거예요. 맞아요. 이제 앨범 나와요. 작업하고 있어요. 맞아요. 그게 한 2년, 3년 전이었던 것 같은데. 딱 3년 정도 된것 같아요. 예전에 이제 내가 <웃음> 초기에 들렸던 거. 들려줬죠. 어. 그게 다 실렸어? 아. <웃음> nope. 제가 쓰다가 항상 그 지브리시로만 가사가 완성되고 음. 그리고 멜로디도 곡의 마무리는 못 지으니까 음. 거기에서 스트레스를 너무 받아서 음. 안 되겠다 곡을 받자 음. 해서 이제 곡을 받았는데 너무 좋은 거예요 앨범 제목이 레이오보입니다 네. 레이오보랑 제일 잘 어울릴 것 같은 음. 그런 트랙들을 다 모아놔가지고 음. 이번에 프로듀싱을 미진 대표 Oh no, I just realized I'm going to be spoiled by a few of the songs I haven't heard yet. I can hear it in the background. Mm. 받자 해서 이제 곡을 받았는데 너무 좋은 거예요. 앨범 제목이 레이오보입니다. 네. 레이오보랑 제일 잘 어울릴 것 같은 음. 그런 트랙들을 다 모아놔가지고 음. 이번에 프로듀싱을 미진 대표 네 맞아요 생각보다 분위기나 그런 게 너무 좋았던 것 같아요 음. 처음 하는 시도인 <웃음> 것 같아요 그치 외부 프로듀서들이랑 뭐 아주 할 기회가 별로 없어지고 네. 이번에 앨범이 솔로 마지막 주자 yes. 네 맞아요 마지막 yes. 주자입니다 굉장히 부담 <웃음> 그러니까 <웃음> 어, 전부 다 내가 마지막은 안 돼야 되는데 근데 저도 마음에 안 들었다면 안 나왔을 거예요 그치 <웃음> 죄송하지만 어쩔 수 없다 했을 텐데 마음이 들어 마음에 너무 들어서 음, 바로 그러니까 이제 각자 이제 앨범이나 이 활동하는 거 보면 각자 스타일이 있고 yeah. 그런데 yes, yes. 너가 되게 마음에 들고 좋아하는 스타일로 이제 곡을 담았을 거 아니야. 그렇죠. 응. Yep. 근데 이번 타이틀 곡이 슬로우 댄싱. 네. Yeah. 어떤 곡인지 저는 일단 형한테 소개보다 빨리 들려주고 싶어요. 아, 그래서 스토리에 네가 그 댄싱 가로치고 슬로우 아니 그게 아닌 그게, 그게 스포였어? 그게 스포였어요. Yeah, it was so. 근데 <웃음> 이제 제가 운동하다가 아 그냥 뭐 맴, 남준이 형이 너무 음, 멋있게 그래, 적으니까 너. 댄싱을 한번 적었어요 음. 어 근데 슬로우 댄싱? 해서 가로치고 슬로우를 적었어요 이거 들어보자 일단 아. 음, 이거 들어봐야지 알것 같아 
되게 편안하게 들수 있는 스타일 같아요. 네. 앨범 yes. 전체가 다 이런 yes. 스타일인가 봐요. 다 아, 이래요. 음. 뭐 딱히 힘을 주거나 음. 너무 힘이 들어간 곡도 없고 그냥 정말 내가 듣기 편안한 방탄의 곡보다는 음. 그냥 내 김태형의 정서를 더 담은 곡. 그렇지. 뭔가 딱 김태형스럽다. Yeah, very. 방탄 음악을 하면 이제 아무래도 일곱 명의 키가 다 다르다 보니까 맞아요. 네가 편안하게 낼수 있는 소리를 못낼 때가 많았는데 괜찮죠? 어, 네, 편안하게 내는 소리라서 좋아. 아 이거 무대나 이런 걸 하기는 할 거야? 어. 음방 하려고요. 아, 음방? 음방 하고 아, 음방을 하네. 요 yeah. 그리고 yeah. 그냥 유튜브로 자체 컨텐츠 내고 yes. 이번에는 그냥 나는 이런 사람이에요를 보여주는 거다 보니까 거창한 걸 하려고 음. 하거나 그런 거는 못할것 같아요. 너의 그 아이돌미를 뽐내고 오라고. 어 생방송 뮤지. 네. 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 안녕하십니까. 네. 오늘 박대선 네. 선배님 비기 선배님 모셔왔는데요. 짜잔. 네, 네. 안녕하세요 <웃음> 둘셋 방. 다. 안녕하세요 방탄소년단입니다. 반갑습니다. 아 <웃음> 오늘 뭐 레이오버는요. 뭐 이런 이런 거 있고. 아니 실제로 이렇게 많이들 <웃음> 이야기를 하더라고. <웃음> 태영이가 되게 아이돌 약간 정석 같은 느낌이었어요. 아, 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 한번 제가 기가 한번 잡고 오겠습니다. 그래서 제가 어? 그 어? 아이돌에 그래도 어? 많이 <웃음> 그런 어? 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 얼마나 많은 후배 아이돌들이 너를 보면서 어? 비 선배님처럼 하고 싶다. 하 그만하시죠. 예? <웃음> 그만 더 뮤직 뱅! 네, 안녕하십니까. 방송순단 비입니다. 조금만 기다려. 해야 돼요. 아, 예. 큐트 큐트 큐트. 아니 근데, 근데 어릴 적부터 이제 항상 내가 작업 많이 해라 많이 해놔야 된다. 그리고 하면서 느끼고 배우는 게 많다. 많이 해라 네. 라고 그렇게 노래를 불렀는데 아니 이번에 처음으로 이제 솔로 앨범 그리고 앨범이라는 걸 내봤는데 마스터까지 끝난 거 이제 다 들어봤을 거 아니야 네. 어땠어? 기분이 어땠어? 음. 아 이제 해치셨구나 <웃음> 딱그 기분이죠 왜냐면은 키가 낮고 그러면 은 심심할 때가 있잖아요 음. 그걸 진짜 걱정 많이 했거든요 음. 근데 생각보다 잘 흡수가 된거 같아서 음. 마스터링 어머니? 음. 그래서 기분이 좀 좋았어 그렇다고 너가 음역대가 낮은 것도 아니야. 그렇죠. 낮은 그냥. 것도 아닌데 그때 편안한 소리를 찾은 것 같아가지고. 맞아요. 근데 아무래도 이제 팀으로 하면 이그 중간 값을 찾아야 되다 보니까. 제가 팀으로 해서 제가 잘 다듬어진 목소리로 솔로를 그러니까. 녹음을 하게 된것 음. 같아요. 그래서 팀으로 해서 제가 음역대 많이 올라갔 음. 거의 한한 옥타브는 한 올라갔을 걸요. 어, 너, 너 사목 강의 yeah. 풀어버렸잖아 그냥. 아 그냥 뭐. 다이너 마이트 때. 거의 뭐. 어? <웃음> 사목 한 뜯어버리고. 아 근데 이게, 이게 여섯 곡이 있는데 다른 트랙도 하나 더 들어보자. 런미어겐으로 들어. 런미어겐. 런미어겐. 또 대형 위에서 또 주스 먹고 싶다고 해서 주스. 큐. 큐. 와. 발렌티노 does trainers. I mean, look at. I didn't expect to Juice. see that. Juice. Wait, 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 wait. Wait, wait, See, look at that. <laughs> nice. Oh, hey. He's wearing Valentino's shoes and the V is on the show. Yeah. 
그래, 내가 지금 레벨업이 됐어 지금. 아니 이번 솔로 앨범 감성이 감성으로 조져버리는. <웃음> 아니 근데 수록곡이 여섯 곡인데 뮤직비디오 다섯 개라고? 네. 저는 개인 할때 무조건 뮤비 다 찍어야겠다는 음... 생각 되게 많이 했어요. 애초에. 네. 시작할 그래서 때. 저는 제가 하고 싶은 게 너무 많아. 이거 이거 찍고 이거 이거 찍으려면은 저 뮤. Yes, I'm, I uh, I remember this and the, they're doing their vlogs, BTS vlogs, and then he wanted to do he wants to do release a music video for each track, which is amazing. 이 감성으로 조져버리는 <웃음> 아니 근데 수록곡이 여섯 곡인데 뮤직비디오 다섯 개라고? 네 저는 개인 할때 무조건 뮤비 다 찍어야겠다는 음... 생각 되게 많이 했어요 애초에 네, 시작할 그래서 때 그래서 저는 제가 하고 싶은 게 너무 많아가지고 이거 이거 찍고 이거 이거 찍으려면 은저 뮤직비디오 여덟 개 찍어야 되더라고요 <웃음> 왜냐면은 저는 그한곡한 한 곡마다 자기가 생각하는 그 이미지라는 게 있잖아요. 음. 그게 가벼워도 좋으니까 영상도 담았으면 좋겠다라는 음. 생각을. 다 다른 비밀 찍은 거구나. 네. 다 스페인에서 한 아. 2주? 1주 음. 반 정도 계속 찍었죠. 아니, 개인적으로 태영이가 이제 솔로곡이나 이제 작업하는 음악들을 이제 들으면 태영이만의 그 감성이 맞아요. 되게 차분한 맞아요. 그 음악들을 되게 선호하는 것 같은데 사실 비디오 음악은 아니 뭐 그렇다고 또막 또 BTS랑 또안 맞는 것도 아니어 수박. 왜야 블루 앤 그레이 있잖아요. 블루 앤 그레이도 그렇고 그레이, 뭐 그레이. 여러 가지 것들을 근데 타이틀이나 아무래도 이제 뭐 댄스 곡들을 할 때는 아무래도 그거에 대한 이게 풍조 같은 게좀 있지는 음. 않았을까 음. 생각부터. 음. 근데 저는 그거는 네. 단체에서 보여주면 된다고 생각해요. 그거는 일곱 명에서 할 때가 제가 가장 보여주는 모습 중에 최고라고 생각하기 때문에 달려라 방탄이나. 음. 예. 뭐 진짜 온이나 센 무대들이 음. 제가 할 때도 너무 큰 희열을 느낄 때도 정말 많은데 제가 단체가 아니고 혼자였을 때는 어 충분히 그 희열을 못 느낄 것 같아요. 그래서 그냥 과감히 포기했어요. <웃음> 보고 싶은 음. 부분은 있겠지만 은 그거는 음. 한번 차차 고민을 한번 해보려고. 뭐 아니 왜냐하면 나도 마찬가지고 나도 앨범이 뭐 어떻게 다 정규 네. 대장이 나온 네. 사람이지만 계속 음악적인 색깔이나 분위기가 계속 바뀌어. 음. 그리고 투어를 하면서 또 아, 내가 앞으로 어떤 방향성으로 음악을 해야 될지에 대한 네. 생각이 또 다시 들더라고. 그래서 사실 보여줄 수 있는 게 너무 많으니까 우리가 뭐한 뭐 장르의 음악만 하는 사람들 아니니까. 맞아. 제가 이때까지 형한테 들려준 음. 음악들하고는 결이 완전 다른 네, 것 같아요. 조금 결이 다를 수 있지만 음. 어, 제가 계속 시간이 지나다 보니까 찾아가는 색깔이더라고요. 음, 그렇지. 해봐야지 되는 거지. 네, 해봐야지. 내봐야지 하는 거. 내가 계속 곡을 듣고 내가 이런 음악을 만들 수 있을까라는 생각도 한번 해봐야지 음. 되는 거더라고요. 그치, 그치. 그래서 하다 보니까 재밌던데요. 아니 나는데 우리 팀이 참 일곱 명 매력이 <웃음> 다 다르고 각자 잘하는 거를 바탕으로 이게 한데 모여 있어서 되게 시너지가 많이 났다고 생각하는데. Yeah. 나는 그게 제일 신기해요. 그러니까 이렇게 다, 색깔이 다른데. 우리가 <웃음> 다 원하는 음악이 다른. 음. 와 그것도 스타일 다 비슷했으면은. 이상했을 걸요? 그러니까 싱글이나 뭐 이런 앨범들을 쭉 보면서 다 색깔이 다른데. 그러니까 이걸 한데 모아서 갔다 이것도 정말 너무 잘 만났던 음. 거지 우리 일곱 좋은 음. 사람들을 만나서. 네. 그리고 솔로곡에서 보이는 게그 매력이 어우 난 진짜 배가 된다고 생각해요. 아니 근데 난 진짜 이번에 하고 나서 다 같이 모였을 때 어떠한 아. 것들이 나올지가 아. 약간 상상이 안 돼. 너무 다르니까. 그거 있잖아요. Yes. 나는 이런 걸 생각 상상하지 않아요? 단체로 이제 콘서트를 했어. 음. 이제 개인으로 보여줄 차례야. 음. 와 개인 곡 그러니까. 짱짱해. 셀리가 어마어마하지. 셀리가 너무 짱짱해서. 아 근데 나는 좀 기대가 돼. 일곱 명이 다 모였을 때 과연 어떠한 음. 색깔로 또 활동을 하게 될지. 옛날에 우리가 호비 형이 얘기를 했었어요. 음. 우리가 다 같이 흩어져 봐야지 다시 뭉칠 때더 우리의 색깔이 뚜렷해져 올 수가 있다. 음. 그 얘기를 듣는데 제가 마지막으로 앨범을 내 보고 나서 느낀 거지만 진짜 색깔이 더 뚜렷해질 것 같아요. 이제 방탄이라는 색깔이. 음. 
different. The fans of the fans, Chapter 2, we have to be able to get a lot of money. The Chapter 2, I think, is a lot of money. The Chapter 2, I think, is a lot of money. But, 다시 한번 말하지만 챕터 2는 걷는 거랑 아무런 연관이 없습니다. <웃음> 우리 10주년 페스타 기간에 어, 재즈 라이프 트립 나그 투어 하면서 이제 봤는데 아 그래요? 재즈가 너 음악 인생에 미치는 그건 뭐야 그러면? 위로죠 저는 위로. 네. 저는 맨 처음에 처음 접할 때가 색소폰 배웠을 음. 때 그냥 강제로 접했으니까. 음 그렇지 그때는 뭐 입시를 하려고. 네, 입시를 하려고 아. 이제 강제로 접하다 보니까 그때 너무 싫었는데 시간이 지나서 약간 어 이거 내가 아는 곡인데 이렇게 음. 하다가 계속 듣게 되고 하다 보니까 이제 위로가 됐죠. 그 예전 바이올린. 바이올린 배웠죠. 바이올린 나 그거 이야기 해야 되는데 파리였나? 네, 그렇죠. 파리 투어하는데 <웃음> 내가 내가 이렇게. 발코니에 나왔는데 그래가지고 <웃음> 여기서 발코니에서 막 연주를 하고 있는데 너무 웃긴 거야. 아, 감성. 아그 영상이 있는데. 보메기. 보메기. 소리가 막 삐. 삐. 오 마이 갓, I remember this video. They posted it on Instagram, I think. Yeah, it's hilarious. <웃음> 감성. 얘는 완전 파리지행이구나. 네. 나는 개인적으로 참 음악 욕심이 많은 멤버 중에 한 명이라고 생각을 해가지고. 사실 우리 일곱 명이 다 음악 욕심은 엄청 있지. 음악 욕심 엄청나죠. 나는 아직도 기억나는 게 <웃음> 이제 연습생 하고 있을 때. 그러니까 정말 음악이라는 거를 만들어 본 적이 없는 멤버들이 대다수였으니까. 래퍼라인 네. 형들 생각 빼고는 안 만들어 봤죠. 응. 근데 항상 다른 멤버들이 와서 그 이야기 하더라고. 그런 분위기를 만들어 준게 너무 좋았다고. 장난 아니었죠. 형이랑 남준이 형이랑 호비 형이 우리 넷이 앉혀놓고 곡좀 들으세요. 음. 어? 남준이 형 울면서 얘기했어요. 곡좀 들어! 그러면서 막. 내 가슴 들리야! 그래서 남준이 형이 래퍼라인 형들이 USB에다가 이렇게 이렇게 정리해서 그때 USB였어. 내가 잡을 수 있는 게난 지금 세상에서 내가 곡 제일 많이 듣고 있는 거 같아. 진짜 많이 들어, 너무 많아. 난 진짜 진짜 매일 들어요, 새로운 음악을. 너 진짜 음악을 많이 듣더라고. 나 깜짝 놀랐어. 난 진짜 많이 들어요. 그러니까. 좋은 음악을 계속 찾아다니는 거에 재미가 예. 붙여져서 형들 아니었으면 어쩔 뻔했나라는 생각을 가끔 해요, 나. 아이고, 아유, 기분 좋네. 야, 낯술 이렇게 먹는 거 되게 어려워. 저, 전 거의 처음인 것 같아요. 낯술을? 네. 왜냐면 술을 아예 거의 안 마시니까, 저는. 그러니까, 낯술, 아유, 되게 기분 좋네. 아니, 오늘 또 저녁에도 또 멤버들 만나가지고. 그쵸. 오. 오랜만에 멤버들이랑 또 만나기로. 오, 전국이 또 축하도 할 겸. 전국이 축하 겸 서로 근황 얘기 토크 한번 음. 해야죠. 아니, 사실 이제 우리 취향이 많이 어릴 적부터 달랐는데. 예. 네. 사실 우리의 음. 그두 사람의 케미는 하와이 우정 여행 2016년 아. 우정 여행에서 빛이 받아야 하는 거. 슈가 뒤 진짜 참신하거든요. 슈가 뒤로. 오 마이 갓. I love this episode of Bon Voyage. It's me and Sugar. Oh my god, it's so. They're so adorable. They're so adorable. 오늘 너무 무거운데 이건? 아 이거 인천 들어가서 차고 있어야 돼. 이거 안 내면 진 거가 이거. 예. 예. 우리 생각해 좋다. 아이고 좋다. 와이. 알로하. 형 기억나요? 기억나지. 아 목걸이 아직도 있다. 아 그래요? 뭐 있어? 없죠. No. 아직 있다. 그 검은색 그거. 아 그래요? 아직 있다. 집에 있다. 아니 근데 사실 멤버들이 약간 놀리려고 아 둘이 가! 이래가지고 간 거였는데 왜냐면은 진짜 어색했어요. 야. Yeah. 나는 어색하지 않았어. 아 그래요? 난 진짜 어색했어. <웃음> 그때는. 아니 근데, 근데 어릴 적부터 이제 뭐 석진이 형 들어오기 전까지만 해도 제일 맏형이고 했었으니까. 그래서 내가 제일 이제 어려워하는 형이었죠. 그래서 그때 하와이에서는 어? 아... 야, 이랬는데 <웃음> 아니 그때 말 드럽게 안 듣긴 했었어 <웃음> 많이 혼났어 안 혼났어 나한테 많이 yeah, 혼났어 yeah, yeah. <웃음> 잔소리 많이 듣고 이제 그래서 지금에 제가 있었던 그때 왜 그렇게까지 너너 너 그렇게 봐딱 지금 한 스무 살에 김태형이 딱 있다고 생각해 자 너가 너가 이야기를 해야 돼 일단은 전 감금 시켰을 것 같아요 <웃음> 왜? 왜? <웃음> 얘 성격 좀 바꾸려고 너무 해맑았던 것 같아 아 근데 되게 엄청 예지중지 하긴 했었었어 네. 그러니까 너가 이제 가지고 있는 포텐도 
능력도 너무 많은데 그때 당시만 해도 욕심이 별로 없었어 맞아요 너의 꿈은 그냥 연습생이었어 야, 맞아. 그 꿈은 연습생으로 끝으로 음. 됐었다 보니까 이제 얘기해줘야죠 계속 음. 미래에 내가 야야야 야, 야. <웃음> 열심히 해 똑바로 해라 <웃음> 너 지금 어? 지금 계속 하면은 나중에 다 좋은 날이 온다 어? <웃음> 열심히 해 요즘 좀 어른 돼가지고 아유. 차분해졌어 얘가 아, 아닙니다 <웃음> <웃음> 아니 우리 둘이 뭔가 이렇게 같이 했던 웃긴 장면 중 하나 나 그거 기억나 우리 예전에 림보 했던 거 기억나 림보? 네 <웃음> 달려라 방탄 오 마이 갓 야. 오 마이 갓 잠시 마나 잠시 마야 와야할 거야? 끝났지 아 잠깐 할 거야 말 거야 아니 이거 더 하고 마시고 아, 얘네들 그냥 하고 싶어서 안해 잠깐만 이거 그걸 해야 되는 거야? 형수 할 거야? 아니 끝났다 이거 게임이 야, 아니 하지 마 하고 싶어? 해 그러면 <웃음> 안 된다고 이거 못 한다고 하고 싶다고 어아 그냥 해 이거 좀 했는데 그때 자세가 야, 한번 해봐 그 자세 나 아이 뜨게 만다 너 해봐 너 기억 나냐 그 자세 자 알죠 음. 이거잖아요 이거 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 푸른 <웃음> 줄 알았어. 또 웃긴 타이밍 또 음. 찾아내야지 또. 야. 나 슈치트 하면서 많이 놀다. <웃음> 잘한다. <웃음> 예, 예, 예. 깜짝 놀랐어요 형. 처음 보는 사람이랑 두 시간 토크 하는 거 쉽지 않다. 아, 멋있다. 아. 근데 나는 그 어렵도 그게 있었어 되게. 태영이가 하고 싶은 걸 해야 된다. 음. 하지 못하면 시무룩해진다 애가. 애가 꽃이 시드는 것처럼. 어. 그래서 그냥 쉽게 해야 돼. 하고 싶은 걸 하게 해야 돼 그냥. 시들어져. 근데 하니까 성장한 거가 되게 큰 거야. 그럼 응. 다 해봐야지. 특히나 이번 앨범 나는 너가 낸다고 했을 때 드디어 내가 용기를 냈구나. 저맨 처음에 곡 작업한 거는 엄청 밝은 거였어요. 음, 맞아, 맞아. 하다 보니까 아 오케이 이 길은 내 길이 아니구나 <웃음> 를 알게 돼. 아니 뭐 나중에는 좀더좀 댄스 불한 것도 좀할수 있지. 아마 해야죠 한번 이제. 그럼 잘하잖아. 어? <웃음> 수많은 아이돌들의 우상 황대선단 비. 김태영 그 너의 그그 그 있잖아 그쪽 있잖아 하면서 다 하면서 민크하고 있잖아 다계다 어? 계산하고 들어오는 거잖아 아예 계산 안 합니다 진짜 나 그거 되게 멋있었어요 <웃음> 형 대치 탈때 그냥 그냥 이렇게 마구쟁이로 노는 거 이렇게 이렇게 노는 거 되게 멋있었어 근데 나는 이번에 하면서 느꼈던 게 퍼포먼스가 있는 무대도 물론 너무 멋있지 우리 퍼포먼스 잘하니까 음. 근데 그렇게 되면 관객들이 보는 수밖에 없어 이렇게. 관객이 놀기 맞아, 어려워. 맞아. 근데 우리가 항상 맨날 고민했던 게 그거죠. 같이 놀자. 어. 그래서 나는 부산 콘서트가 되게 좋았거든. 하, 말해 뭐해. 그러니까 딱 보여줄 때는 딱 보여주고. 보여주고. 딱 우리 때는 어, 딱 놀아주고. 놀고. 어. 그래서 나는 아 우리가 다음에 만약에 우리끼리 다시 투어를 하게 되면 약간 그런 분위기로 가야 되지 않을까. 내가 우리 다시 모여고 나서 우리 방탄 색깔이 선명해진다는 게 음. 그런 것도 있는 것 같아. 음. 우리의 투어나 그런 거의 스타일이 많이 변화가 될것 같아. 음, 맞아. 사실 그런 것들을 좀 틀을 깨는 게 나는 방탄 챕터 2지 그쵸? 않을까. 그렇죠. 음. 그게 저희 방탄 챕터 2인데. 근데 나도 생각 같은 거는 너무 무궁무진해서 음. 어떤 걸 하고 싶다라는 게 극명하게 있긴 하거든요. 이렇게 등장 한번 해보는 거 어때? 올라가. 뭐 이렇게? 참. 딱 등장이. 왜 등장이. 아 등장이. 그냥 이렇게 하는 거야. 그냥 이렇게. 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 <웃음> 형 이거 그거잖아요. 형 공연 끝나고 나서 <웃음> 이렇게 됐을 때 어, 사람들이 그냥... 들어올려주는 거. 내가 너 그렇게 등장한다 그러면 내가 해줄게. 내가 너 무대 처음 등장부터 너딱 내려놓을 때까지 이렇게 가줄게. 언젠가 한번 해볼게요. 그래 그거 해봐. 근데 나는 근데 진짜 좀 많은 어? 경험을 한것 같아. 그리고 난 태용이 하면 좀 생각나는 게 2018년이 너무 생각이 나는데. 페이크러브 활동할 때. 어? <웃음> 왜? 그게 나는 것 같은데? 나는 것 같은데? 그게 내 인생 중 가장 힘들 때였지. 그러니까. 정말 제가 아. 다시 죽었다 뛰어나도 아미 분들이 저에게는 정말 같은 생각인 것 같습니다. 오늘 초에 저희가 되게 신청으로 많이 힘들어졌어요. 자체를 할까 말까 고민도 했고 다시 마음 가져가지고 
swear I still get chills watching this freaking speech. Thank you speech from them. Like, God, like I'm getting chills just listening to Jin speak about this banding. It's just, it's just a memorable moment for sure for them. <웃음> 아 그때는 모두가 미쳐 있었던 것 같아. 응. 돌이켜 보면. 어 근데 이건 진짜 처음 얘기하는 거라 형은 알잖아요. 음. 이게 이제 슈치타를 통해서 팬분들한테 음. 처음 이제 얘기를 드리는 거라서 18년도쯤에 얘네들이 뭘 그렇게 힘들어? 음. 아니면 얘네들이 왜 힘들었어?를 모르니까 그러니까. 그런 거에 대해서 이해를 할수 없는 분도 계시니까 그때 이제. 다들 너무 힘들어하니까 중간중간 물론 우린 항상 최선을 다하고 열심히 했지만 번아웃이 왔던 순간들이 꽤 있잖아 그렇죠 태영이가 그런 순간들이 왔을 때 정말 많이 지쳐있구나라는 걸 우리는 많이 이야기를 했었었고 음. 그러니까 뭔가 어 약간 좀 되니까 비교가 됐어요 음. 내가 멤버들이랑 템포가 다르고 음. 느리고 조금 더 생각이 달라서 내가 조금 더 힘든 건가? 음. 라는 생각을 진짜 많이 했거든요 무대를 할때내 옆에 있는 멤버들을 보면 은참 즐거웠고 음. 참막 잘하고 아, 완벽한데 나만 왜 이러지? 라는 음. 생각을 되게 많이 했었던 것 같아요 그래서 그 상대적으로 그런 번아웃이 좀 심했죠 사실. 그때 성적이나 그때 상황들은 너무 행복했어야 되는 게 맞아. 그때 막잘 되는 시. 어, 막 빌보드 막 가고 AMA에서 막 무대하고. 그때 그거였어요. 우리 멤버들이 다 성적이 뭔데. 응. 음. 왜 우리를 해치면서까지 성적을 그렇게 생각을 해야 돼?를 많이 생각을 하고 많이 힘들었던 거. 근데 그때 그렇게 했었어야 되는 상황인 거는 확실하. 확실했죠. 확실했지. 확실했죠. 그냥 정말. 정말 많이 힘들었다. 음, 그치. 정말 많이 힘들어서 하루만 쉬고 싶다라는 생각을 할 정도로 하루만 그냥 아무것도 안 해보고 싶다라는 생각을 할 정도로 힘들었는데 그때 18년도 때딱 페잉런 뮤비 찍고 이제 너무 지쳐서 혹시 음. 내일 안무 연습밖에 없던데 음. 안무 연습 좀 쉬면 안 될까요? 음. 했는데 이게 컴백이고 하다 보니까 중요한 안무 연습이니까 쉴 수는 없었죠. 음. 그래서 아 이거 쉴 수가 없구나 해서 너무 부정적이고 힘든 마음이 음. 너무 가득해서 어, 난 너무 지금 이 상태로는 아무것도 안될것 같은데 음. 진짜 쉴 수는 없을까? 방법을 계속 생각하다가 아무런 방법이 떠오르지 않아서 다쳐야겠다 라는 생각을 한 적이 있어요 그래서 다쳐야겠다는 생각을 했는데 어 바꿔주고 싶죠 That is so, I'm so happy that he opened up about that because obviously that year was a lot of back-to-back -back, um, hits they made, but at the same time, it was just still a lot of work to do to get them on top and to win that award in the first place. So the opening up about that is such a, it's a big step for him, um, but Gosh, I just want to give him a hug. <laughs> um, yeah. 한게 다 달랐었으니까. 이제 이렇게 계속 우리가 활동을 하게 된다면, 근데 그때는 그런 게 있었잖아. 그쵸. 이런 게 바쁘고 이렇게 막잠못 자는. 스타일. 이런 상, 어. 이런 삶으로는 버틸 수가 없다로. 음, 그렇지. 그걸로 시작이었지 우리가 음. 이야기했던. 근데 뭐 지금 생각해 보면 뭐. 그때 생각했던 고민들이랑 걱정들이 되게 아예 어. 근데 그때는 우리 막 죽네 사네 했잖아 못한다고 막 그냥 거의 그냥 <웃음> 아예뭐 그쵸 이게 좀 말이 안돼 음. 좀 쉽지는 않은 것 같아 그러니까 이게 인간적으로 쉽지가 않은 것 같아 맞아 그러니까 이 모든 것들을 감내하고 버티면 좋은 결과가 있을 거라는 보장도 없고 음. 그때 당 2018년 그러니까 너네 빌보드 핫백 1위 할수 있어 뭐 누가 얘기해줘요 뭐 몰래카메라인가 뭐 이런 생각 하겠지 음.
이제는 조금 자아도 다시 생각을 해야 되고 네. 본인의 감정들과 이런 것들 좀더 솔직해져야 되고 그래서 나는 챕터2가 되게 더 기대되기도 해. 난 근데 그래서 지금 이런 경험도 있고 하다 보니까 너무 건강해졌어요. 그러니까 너 지금 누구보다 건강해. 어이, 막 봐도 건강해 보이지 않아요? <웃음> 운동도 열심히 하고. 2018년에 너 갑자기 스트레스 받아서 겁나 먹고 페이크럽 하는데 곰돌이 돼가지고. <웃음> <웃음> 얼굴 이만해져가지고. 야, 너뭘 먹은 거야? 아직까지 기억나요. 얼굴 아직까지... 이만해져가지고. 야, 곰이 한 마리 와 있는데. <웃음> 그, 그때도 뭐 먹고 있었잖아요. 그러니까 사람이 이제 뭔가를 하면서 살아야 된다는 건가야. 우리 페이크럽 그. 발매 안할 수도 있지 않았었어요? 우리가 막 못하겠다고 했었지 근데 어찌저차 열심히 그때 다시... 티어를 쓰면서 맞아 야, 우리가 지금 이런 상황에서 이런 곡을 써야 되는데 우리 지금 상황이 이러니까 우리 멤버들을 위해서 좀 써보자 사실 티어는 대외적 알려져 있는 거는 뭐 연인에 대한 뭐 이별 이런 이야기로 알려져 네. 있지만 사실 티어는 다 이제 멤버들한테 하는 이야기였어 yeah. <목소리> I'm gonna repeat this this moment, but this is one of my favorite BTS songs. Oh my gosh, oh my gosh. <웃음> 야, 너뭐 뭐, 먹은 거야? 아직까지 기억나요. 얼굴 이만해져가지고, 야, 곰이 한 마리 와 있는데. <웃음> 그, 그때도 뭐 먹고 있었잖아요. 그러니까 사람이 이제 뭔가를 하면서 살아야 된다는 건가야. 우리 팽럽 그... 발매 안할 수도 있지 않았었어요? 우리가 막 못하겠다고 했었지 근데 어찌저차 열심히 그때 다시 그때 티어를 쓰면서 맞아 야, 우리가 지금 이런 상황에서 이런 곡을 써야 되는데 우리 지금 상황이 이러니까 우리 멤버들을 위해서 좀 써보자 사실 티어는 대외적으로 알려져 있는 거는 뭐 연인에 대한 뭐 이별 이런 이야기로 알려져 네. 있지만 사실 티어는 다 이제 멤버들한테 하는 이야기였어 <목소리> 그 당시에 이제 우리가 그 앨범 작업하면서 제가 계약을 하고 있었어요 음. 그러다가 이제 나랑 남준이랑 호빈이랑 딱 쓰면서 장문의 문자를 <웃음> 사랑한다 정국이랑 너랑 어때서 yeah. 사랑한다 그 장면의 yeah. 그 카톡 어땠어? 저 그거 아직도 기억나요. 이건 진짜 정확하게 이해할 수 있는데 나랑 정국이가 형 얘기를 듣고 나서 다시금 우와 이거가 생기긴 했어요. 좀더 긍정적인 마인드. 일단 첫 번째로 형한테 많이 놀랐고 음. 형이 그런 말을 쓸만한 사람은 절대 아니라고 생각을 하는데 <웃음> 절대 아니라고 생각을 했는데 이 형이 보내니까 조금 더 진심으로 와닿아지는 것 같았고 감동이었죠 음. 이 말로 조금 더 조금 힘낼 수 있었던 계기가 있었죠 사실 어색하긴 한데 좋았죠 근데 그걸로 되게 우리가 한 2년 정도는 더 버틴 것 같아 2년이 뭐야 전 그거 이후로 힘든 적이 별로 없어요 난 이제 그런 기분이 한 번도 든 적이 없어요 없지 이제는 뭐 없지 이제는 즐기지 이제 나를 이제 잘하네 응. 되게 고맙네 형, 네. 형을 이렇게 아 그럼요 <웃음> 번아웃은 다한 번씩 온다고 생각해. 음. Yeah. 그렇게 파이팅 했던 남준이도 한참 쉬고 했는데. 근데 맞아, 정장 내가 괜찮을 때 남준이 형이 힘든 거를 봤어가지고. 음, 그치. 그러면 또, 어? 이렇게 되잖아. 어, 음. 나도 저랬었나? 내가 저랬었나 음. 싶죠. 그런 것도 보면서 나는 이제 온전히 우리가 가족이 됐다고 생각하는데. 사실 모두가 각자의 불편함을 다 가지고 하는 게 팀인데 그래서 음. 내가 생각한 게 사람마다 다 각자 그치? 기준이 다르구나 음. 한 가지의 딱그 중심적인 기준을 두고 여기만 맞추면 돼 우리들은 딱 우리 일곱 명이면 돼 라는 다 다르지 야 우리 일곱 명 얼마나 다 달라 앨범만 봐도 누구는 막 힙합, 누구는 막 락, 누구는 막 팝, 누구는 막 재즈 팝 근데 이런 것들을 가지고 있는 사람들인데 어쨌든 우리는 팀이 가장 우선적이었으니까 그렇죠 이 방탄소년단이라는 팀 자체를 우리가 너무나 아끼고 너무 소중하게 생각했으니까 맞아 이제는 각자 가진 능력으로 우리가 딱 정해놓은 딱 그것만 아. 해버리면 되는 건 거야 음. 예전에는 그게 없었으니까 해야 되는 것들이 있었으니까 너무 많았죠 음. 근데 지금은 예전만치 어렵지가 않다는 거지 해야 될 거는 하나야 그것만 하면 돼 음. 각자가 할걸 하면서 나는 그렇게 난 챕터 2라고 생각을 하거든 음. 우리가 여태까지 10년 동안 해왔던 것들은 정말 그 누구보다 바쁘고 누구보다 
치열하게 사왔지. 살았는데. 그래서 나는 지금 각자 멤버들이 다 되게 여유로워지고 되게 편해진 게 너무 좋아. 근데 그 정도로 우리는 산전, 수전, 공중전까지 다 겪었다고 생각해. 진짜 전 자신 있게 얘기할 수 있는 게 방탄은 그 어떤 인생보다도 10년은 정말 열심히 살았다. 우리 20대는 정말 불태웠다라는 표현이 네, 아닌가. 불태웠다, 하얗게 정말. 정말. 자, 10시타 멤버들 오면 어. 항상 물어봤던 질문이 있는데 미래 과거 펌에서 타임 슬립 그러니까 예를 들면 돌아가라고 하면 나는 2018년으로 돌아가고 싶긴 해 저도 똑같아요 그때 어? 힘들어하고 괴로워 그런 하는 나한테? 무슨 이야기 하죠? 일단은 음, 만약에 타임 슬립 한다면 은 태영아 너는 그런 순간이 오는 거는 괜찮으니까 그런 순간이 왔기 때문에 저는 지금의 제 멋있는 그치. 건강한 제가 있다고 생각을 그러니까. 하고 있어요. 우리가 그때 괴롭지 않았으면 네. 지금 괴롭겠지. 진짜 아 그때는 우리만 고생한 게 아니라 우리 스태프들 스태프들 두 배로 월급 줘야 되는데 존나 모르겠다 <웃음> 피키트가. 나는 항상 더 주라고 해. 진짜? 진짜로 난더 주라고 해. 자 슈시타의 마지막 공통 질문입니다. 네, 거창하지 않아도 인간 김태영의 이루고 싶은 꿈. 나 그거 있어요. 나는 살면서 한 번도 오로라를 한 번도 못 봤잖아. 우리 보려고 했는데 못 봤었지. 네. 응. 근데 그거를 방탄 멤버 일곱 명이서 같이 오로라를 보면서 그냥 거기서 술 한잔 하면서 진솔하게 그냥 같이 있었으면 좋겠어. 너가 오케이 했다. 어. 우리 다 모이는 딱 그날. 갑자기 <웃음> 가야죠. 어디에서 납치돼서 본보야지. 어. 어, 납치돼서 본보야지 가서 구기를 해서 야 오로라다. 이거 yes. 자료 한번 쓴다. 아 그럼요. 저, 진짜 쓴다. 전 너무 좋. 우리 본보야지 스테이크 다 하고 있잖아. 똑같잖아요 지금. 어. 오케이 그럼 이거 자료 한번 써주세요. 첫 오로라는 난 멤버들이랑 보고 싶어. 네. 그걸 가자. 자 그러면은. 딱 우리, 우리가 우리 이제 다 같이 이렇게 모이는 시간이 오면 은 음. 도도 말고 덜도 말고 딱 먼저 여행부터 갑시다 오케이 오로라 오 마이 갓 If they come back by doing another bon voyage I am, I'm done I'm done By the way, earlier when V was talking about how he, were, he wants to talk to his distressed self back in 2018, all these quotes and stuff, like, it got me a bit emotional. Um, but, but yeah. <laughs> Oh, my God. 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 Oh, my 진짜 내가 너 이제 활동한다고 선물용으로 되게 좋다고 해가지고 음. 이게 세계적인 향수를 만든 프랑스 조향수가 만든 거라 향이 굉장히 아. 공식이고 여기 보시면 알겠지만 숫자 있잖아 그 뭐예요? 이 향기의 종류 맛 기가 막히라 리스트다 이거 야 <웃음> 향기가 엄청 풍부하네 잠시만 왜왜 그래? 향이 엄청 풍부하네 뒤에는 말차 특유의 우디한 느낌이 있어 남자 여자 다 좋아할 향이다. 자 우리 이제 마지막에 여기 너가 사인을 해주고 저기 다 전시해 줘 근데 제가 오늘 느꼈는데 형 정말 어? 잘한다 어? 어디 가서 좀 자랑 좀 해줘 멋있다 잘한다 아무튼 좋다 아무튼 앨범 슈치 축하 슈치 따가이팅 앨범 축하하고 <웃음> 어, 대박 나라 오케이 their, their voices are going up a decibel like getting louder and louder it sounds like they are a little tipsy now No. 
do not do this, do not flash back with their, with each member's guesting, and they're giving us quotes. Do not do this, Very, very wide, because I was not prepared for that. Bear with. Hey, 여기 너가 사인해 주고 저기 다 전시가 될 거야. 근데 제가 오늘 느꼈는데 형 정말 잘한다. 또 어디 가서 좀 자랑 좀 해줘. 멋있다, 잘한다. 아무튼 좋다. 아무튼 앨범 슈치다 화이팅. 앨범 축하하고 어, 대박 나라. 오케이. 그냥. 이팀 오래 하는 게 유일한 꿈인 것 같아요. 일곱 명이서 죽을 때까지 함께하는 미래를 그리긴 해요. 제 꿈은 현재를 사는 게제 꿈이에요. 앞으로도 영원히 현재를 사는 거. 지금 당장 내가 원하는 걸 하고 싶어. 그 행복을 유지했으면 좋겠다. 나를 좋아하시고 BTS를 좋아하시고 뭐 여러 멤버들을 좋아하시는 분들에게 사랑을 베푸는 그런 꾸준함이 있는 아티스트가 되는 게 저의 꿈이자 그냥 소소의 네. 저의 목표인 것 같아요. 진짜 진짜 멋있다. <웃음> 나 스스로 그냥 그런 순간이 왔으면 좋겠어요. 그러면은 딱 우리 다 같이 이렇게 모이는 시간이 오면은 딱 먼저 여행부터 갑시다. 둘, 셋, 파! 자! 안녕하세요. 방탄소년단입니다. 둘, 셋, 파! 자! 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 안녕하세요. 방탄소년단입니다. 우리 멤버들끼리 여행 가려고 했었는데 또 시간 안 맞아서 못 갔잖아. 가야지, 오로라. 나 오로라 나내 버클리스트 중에 하나 있어. 근데 나는 그게 있어요. 카메라가 없어야 돼. 그러면 그냥 여행 가는 거잖아. 존나 지금 아니잖아. 아니, 카메라 있으면은 또막 어? 막뭐 보여주려고 하고 이러면 아니야, 안 돼. 아니야, 우리 우리도 그러진 않았지 또. 인도스 뱃을 때 생각해 봐. 뭐 보여줬네, 우리가. 인도스 뱃 90%가 다 편집됐는데. 거기 아. <웃음> <웃음> 그렇지. 그렇지. 그렇게 해야지. just freaking mashed up all the members from each episode in the end which is annoying and cute at the same time but I don't want to see it because I know it's just gonna send me on a whirlwind of emotions I miss them more but, but yeah <sighs> that was quite an interview the opening of about 2018 18 himself how he was back then how burnt out they were every single member were burnt out during that time which is very understandable and valid but obviously they just had to hold it in because they don't want to they were limiting themselves on how much they would tell army how much they would tell the public etc because it's nice to keep some of the emotions private but overall I'm glad he opened up now and I'm glad he's happy where he is right now each member who is as well but yeah I guess the next um, next video on YouTube that we're gonna see is with the members all together is when Sugar enlists for military I don't know when RM is enlisting because he's already got buzzed so I don't know there's no definite date on that, so, but yeah. I'm gonna end the video here because I'm just emotional whirlwind right now from this interview. But yeah, I enjoyed it. I love seeing the members together, of course. Um, yeah, it was so cute. It was so wholesome. Uh, it's just a lot of emotions, just like... 
like everywhere but yeah it's always nice to see the members together so of course um but yeah thank you so much for watching um sweat blank uh see you in the next one bye